Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես գլխավոր դատախազությունը կրիական նոր գործ է հարուցել ահացատնորեն արդուր բանեթյանի և հկըցպետ Սասուն խաչատրյանի միջև հերախոսազրութի գախնալսման և հրապարակման դեպքի արդիվ։ Կնչական կոմիտեն տեղեկասնում է, որ Հաշյատրյանի միջև տեղի ունեցած հերախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Հայաստանի ածղ եկավարի և հկըցը պետի խոսակսությունը հայտնվել է համացանցում վերտարությամբ։ Նկատի ունենալով, որ հրապարակումները Իրավապաշտպան վարդան Հարությունյան նանդրադարնալով ահացատը նորենի և հկըցպետի սկանդալային հերախոսազրույցի գախնալսմանը կարծիք է հայտնում, որ կատարվածը տեղավորվում է հակահեղափոխության շրջանակներում։ Ինքը հանցագործությունը և անպայման պետք է հետաքանումվի և պետք է բացահայտվի։ Նաև ուզում եմ անպայման շշտել, որ դա իհարկ է ոչ ծանկալի երևույթ է, բայց համատարած է ամբողջ աշխարում։ Ուզեն ա� մինչև էտ չեղ է, որ սրանից տարի ամիսներ առաջ, եթե նման բան տեղի ունենար, իհարկ է հայտարարվելու էր, որ կեղծիք է նման բան գոյություն չունի, եվ այն եվ այն են իշվոր կոպիտ մի դարսվածքով կամ հայուհյանքով արդեն լիազորությունների անցման հետ կապված, դա նույնպես շատ դրական եմ գնահատում, այդ գախնալսման ժամանակ խոսվում է դատավորի հետ հրախոցային խոսակության մասին, դա կարիլ է դիտարկել որպես լիազորությունների � ինչու է զանգահարել և ինչ հանձնարարություններ է ստացել դատավորը, եթե եղել է, նման զանգ։ Դատավորը և ազտտնորենը հերսպեսին այդ հանգամանքում։ Ես բոլորովին չեմ բացարում, երկու տարբերակնել չ բայց նաև կարող է և իրոք զանգը եղել է, դրա համար էլ կրիական գործը պետք է հարուցվի և անպայման լուրջ հետաքննություն իրականացվի։ Ես այդ զրույցի համատեքստից չհասկացա, որ վարշապետա հանձնարարել կրիական գործի շրջանակներում զբաղ ասնք, կալանավորուման սանքթյաններ տալում։ Սեր կարծիքով այս երկու պաշտոնյաները պետք է հրաժարական տան կան պատասխանակության են։ Այդ զրույցից չի բխում, որ նրանք պետք է հրաժարական տան, որ հետև է զրույցը իր մեջ ոն է իմ պատկերասմամբ չի պարունակում որև է անգերևակայալի բան, հաստատ այդպես չի, և եթե բոլոր աշխարում բոլոր գաղթնալստված պաշտոնյաները հրաժարական Այսօր վադրության ես չեմ լսել հրաժարականի պահանչ, բայց եթե լինի նման պահանչ, դա անտրամաբանական կլինի։ Ես զգում եմ, կամ պատկերացնում եմ, կամ հասկանում եմ, թե որտեղից է դագալիս, չնայած ես 
տեղավորվում է վերջին մի քանի ամիսների համատեքստում իսկ վերջին մի քանի ամիսների համատեքստը հետեւյալն է բոլոր քայլերը որ անում են հակահեղափոխականները ուղղում են իրենց դեմ Ազգային ժողովում բուրում բանավեջ է ծավալվել ահածատնորենի եւ հկցապետի գաղտնալսման հարցը քննիչ հանձնաժողովում քննարկելու շուրջ հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությունը հանրապետական խմբակցությանն է նրանք ուզում են քննարկման արարքա դարձնել ոչ միայն հերախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու այլև արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հարցը ել խմբակցությունը սակայն պնդում է այս նախաձեռնությունը հակասում է ազգային ժողովի կանոնակարգին Ինձ վերաբերում է որ այդ փաստերով հարուցված է քրեական գործ իհարկե հարուցված է եւ հարուցված է քրեական գործ եւ հերախոսային գաղտնիության կանոնների խախտման փաստով հա եւ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ 309 հոդվածով եթե չեմ սխալվում քրեական օրից գրքի որը խոսում է պաշտոնական լիազորությունների անցման փաստի մասին բայց հաշվի առնելով որ քրեական գործ հարուցված չի արդարադատության խոչընդոտելու փաստի կապակցությամբ որովհետև դուք ինքդ դրդ լավ գիտեք որ քրեական օրենսդ գրքի եթե չեմ սխալվում 332 հոդվածն է ունի ավելի հատուկ դրույթ արդարադատության իրականացման խոչընդոտելը հանցակազմ գուցե դա խոչընդոտելու փաստ կարող է չդիտվել բայց դա կարող է առնվազն եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի կոնտեքստում պան մարուքյան որին դուք շատ լավ ծանոթ եք կարող է դիտվել որպես արդարադատության միջամտության անհարկի եւ անօրինական միջամտության դրսևորում հետևաբար դա վերաբերում էր հենց այն հանգամանքին որը որի փաստով քրեական գործ հարուցված չի քրեական գործը հարուցված է միայն պաշտոնական լիազորությունների սահմանը անցնելու փաստով եւ ոչ թե արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու փաստով իսկ ինչ վերաբերում է առաջին մասին ես ձեզ հիմա հայտարարում եմ եթե տեքստի ձևակերպում է խնդիրը մենք կարող ենք բնականաբար փոխել որ այո իհարկե խոսքը չի կերող վերաբերել կոնկրետ հանգամանքներին այլ այս ցայնագրությունները հինք են հանդիսանում որպեսզի մենք ուսումնասիրության առարկա դարձնենք գլոբալ այս հերոսային խոսակցությունների գաղտնիության երաշխավորման եւ արդարդատակնության իրավունքի երաշխավորման հանգամանքները շնորհակալություն է պարոն կոստենյան իս իրավաբանական վեճի մեջ ենք մտել շատ լավ է բայց այն ու ամենայնիվ իրականությունը հետևյալն է այն որ դուք ասում եք ինչ եզրահանգման գանք ինչ հետևություն անենք ինչ պատկերացում ունենանք մենք պատկերացումներով եզրահանգումներով չենք շարժվում պարոն կոստենյան պարոն պետրոսյան խնդրում եմ մի վարքյան պարոն կոստենյանի հանգիստ տողեք որ լսի ինձ պարոն կոստենյան սա սա կանոնակար կորենք է եւ այնտեղ ասված է եթե կա քրեական գործ հարցված այդ հարցի հետ կապված չի կարող ստեղծվել հանձնաժողով հանձնաժողովը ում է քննելու այդ հանձնաժողովը երկու հանձնարվանի տեսանյութի տեսաձայնագրության մեջ է եղած մարդ կանց ինչ տեքստի շուրջ է խոսալու Եվ դա լինելու է ճնշում քրեական գործի վրա, դա լինելու է ունենալու է ազդեցություն այդ գործի վրա։ Ուստի հիմա ինչ մեկնաբանություն ուզում եք արել, ինչպիսի գեղեցիկ ձևով ուզում եք դրա բովանդակությունը կառուցեք, ճշմարտությունը գրքային ճշմարտությունը մեկն է, որ կանոնակար կորենքը արկելում է նման հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորությունը։ Իսկ ես առաջարկ չունեմ, ես մի մի առաջարկ ունեմ, այն հետեւյալն է։ Նորից կրկին փորձեք նման հանձնաժողով ստեղծել եւ եթե այն կը համապատասխանի օրենքին կանոնակար օրենքին ամենայն հավանականությամբ մենք կմիանանք բայց մենք օրենք չենք խախտի որը ձեզ նաեւ խորուրդ չենք տալ հանձնաժողովը ստեղծված է եւ այս նիստը մենք վերաբերել ենք քնիչ հանձնաժողովի անդամների տիվը սամանվում է ազգային ժողովի որոշ մամբ իսկ հանձնաժողովի կազմը եւ դրանում փոփոխությունները հաստատվում է ազգային ժողովի նախագահ կանոնակարգի այսինչ այսինչ կետերով այսինքն քանի որ մենք հիմա պետք է թիվը ձեզ հետ սահմանենք բայց ամեն դեպքում որոշումը որը ներկայացված է ունի անվանում որի շուրջ մենք ունենք նարկումներ բայց ընդհանուր առումով հանձնաժողովի ստեղծմանը մենք չենք կարող անդրադառնալ նա ստեղծված է ուստի ես ընդրում եմ տանք հնարավորություն արբին հովանսյանը հնչեցնի անվանումը հաշվի առնելով բոլոր այս առաջարկները եւ հետո մենք անցնենք քվեարկության խնդրեմ 
հարգելի գործ ընկերներ ուզում եմ ուղակի կրկնել վեր տարությունը այս նախագծի մասնավորապես ազգային ժողովի որոշումը արդարադատության իրականացմանը խոչ են դոտելու արդար դատաքննության իրավունքի ինչպես նաև հերախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստի առնչությամբ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը քննության արարկա դարձնելու նպատակով ստեղծված քննիչ անձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին թիվը առաջարկված է 11 ուրեմն այդ թիվը ես քվեարկության եմ դնում ազգային ժողովի քնիջ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն կոմ 47 դեմ 14 ձերմպա չկա որոշումը ընդունվել է Ես խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը ածտնորենին եւ հկացապետին գաղտնացրելու մեջ մեղադրում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ասելով որ այդ ամենը նախապես պլանավորված է եղել եւ չի բացառվում որ էլի ձայնագրությունների հայտ կան Սիմոնյանի փոխանցմամբ Քոչարյանին աջակցում է նաեւ հանրապետականը այլ ընտրանք չունենալով Միջդեր հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագա Էդուարդ Շարմազանովը Սիմոնյանից փաստեր է պահանջում ոնդելով որ նա դավադրություն է անում պլանը ըստ իս եղել է հետևալը որ նման հա բան է հայտ ի հայտ գալիս դրա հետևանքով մենք ճիգնեմ ահացա տնորենը հկծ ըկա հրաժարական են տալ եւ մի քիչ անց հայտնում է եւս մի բան որը ասենք ճիգնեմ վերաբերում է ինձ կամ ասենք Պահան Փաշինյանին կամ որը վիցե մեկին եւ հարց է առաջ կարշում բա դուք ինչի դուք ինչի հրաժարական չեք տալիս բայց ասը ասում մենք այնքան բաց ենք այո Ես երեք ձեզ նույնպես ասի ես հիմա էլ եմ ասում Հայաստանի ամբիցիան ազգային ժողովի պատգամավորը դիմում է Հայաստանի ամբիցիան գործող դատավորներին ասում ժոր դու խով եղեք գործեք օրենքի շրջանակներում եւ եթե օրենքը ձեզ ասում է որ այս հանցագործության հետ կապված խափանման միջոցը պետք է կալանք լինի այլ տարբերակ չկա որ դուք պետք է գործեք օրենքով սահմանված կարգով ինչ ասում եք որ պլանավորված է ում կողմից է պլանավորված այն բոլոր ես ենթադրում եմ որ սա արվել է դա իմ կարծիքն է սա արվել է երկրորդ նախագահի կողմից երկրորդ նախագահի փաստաբանների կողմից որովհետև ես քաղաքական թիմ այնտեղ դեռևս չեմ տեսել հա ես տեսնում եմ մի քանի փաստաբան փաստաբան իսի նկատի չնում այն մարտիկ ովքեր որ ներկայացնում են իրեն դատարան ես տեսնում եմ մարդկանց ովքեր հիմա զբաղված են ռոբերտ քոչյանի փաստաբանությամբ որպես քաղաքական գործեր ես կարծում եմ որ այդ թիմն է եւ դրան միացել է հանրապետական կուսակցությունը այլ ընտրանք չունենալով լինելով պառակտված չունենալով ակնհայտ լիդեր չէ որ հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը նույնիսկ այսօր չի կարողանում մասնակցի ավականու ընտրություններին որովհետեւ չկա այդ մարդը որը որ դուրս կգա փողոց ու կասի ես հիմա ձեր համար լավ եմ եթե որևէ մեկ ասում է որ իշ որ մեկն է ոչ թե ում նկատման որ ասում է նա պետք է արդարանա այլ ալեն սեմոնյանը պետք է գնալ դատախազությունում կամ հատուկ ընչական ծառայությունում ցուսմունք տա եւ փաստեր ներկայացնի եթե ինքը փաստեր չի ներկայացնում ուրեմն ինքը դավադրություն է անում հիմա Եթե ես քեզ ասում եմ դու գող ես խազանը ուսումների մհերջան մենք ընկերներ գրամայի մասում եթե դա եթե դու ինձ ասում ես ես գող եմ տենց ասենք ոչ թե ես պետք է արթարանամ դու պետք է ապացուց ես հիմա եթե Պաուն ալեն Սիմոնյանը ասում է որ ինչ որ X մարտն է կամ X կարույցն է գաղտնալսել ոչ թե այդ X կարույցը պետք է արթարանա կամ ապացուցի որ ինքը ամեղ է որովհետև կամ է ուսանք անխապը աս այլ հենց ալեն Սիմոնյանին հիմա խորուրդ եմ տալի եւ կոչ եմ անում որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավորին եթե ունի փաստեր հենց հիմա այս պահին առանց վարանելու գնա համապատասխան իրավ ապա մարմիններին ցուսմունք տա թե ինչ գիտի այն փաստերի վերաբերյալ որ ով է գաղտնալսել եւ նա պարտադիր է դա պարտավոր է դանը եթե նա չի անում Ուրեմն բնականաբար այստեղ մենք գործ ունենք քաղաքական մանիպուլյացիայի, պոպուլիզմի եւ դեմագոգիայի հետ։ Ազգային ժողովի նախագա Արաբաբլոյանն այսօր խուսափել է ասել համաձայն է Հայաստանի երկրորդ նախագա Ռոբերտ Քոչյանի այն պնդման հետ թե Հայաստանում նոր բռնապետ է ծնվում։ Հիշեցնենք երեք անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը թե ինքը պատասխանատու է քաղաքական հնչեղություն ունեցող բոլոր ձերբակալությունների համար Քոչյանն ասել է թե մեջ բերում եմ հիմա ես պետք է շնորհավոր եմ Հայաստանի ժողովրդին մենք ստացանք նոր բռնապետ։ Հանդիպումներից 
պնդում եմ, որ մենք ունենք անցաս տարիների ընթացքում դինամիկ առաջնթաց ժորդավարության արումով և երբեք մենք իրահում չունենք հետադարձ կայլեր անելու և մենք պետք է ժորդավարությունը էլ ավելի Իդեպ մինչև սկանդալային գախնալսման հրապարակումը Հոբերդ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել մեդիա մակսին, որը հրապարակվել է այսօր։ Պատասխաներով հարցին թե արդյոք պատասխանատվություն զգում է մարդի մեկի դեպքերի համար, որոնք տասը մարդու կյանք խլեցին, Քոչարյան նասել է մեջ բերում եմ։ Կարծում եմ տեղի ունեցածի համար պատասխանատվության ինչ-որ բաժին կրում է ոչ միայն նախագահը, այլև շատ ուրիշներ։ Երբ փորձում ես գնահատես իրավիճակը հետադարձ հայացքով հասկանում ես, որ հնարավոր է ընտրություններին։ Իրև վարճապետ նիկոլ պաշինյանը հակիր ճանդրադարձել է ռոբերդ Քոչայանի այն հայտարությանը, թե նոր իշխանության նպատակը իրեն պակելն է։ Աս նիկոլ պաշինյանի իրենց նպատակը մարդի հայտարես, որ այդ կաղնալսումը ծույս տվես, որ նպատակը իրեն պակելն է, ոչ թե մարդի մեկը բաց այդ էր չտասեք։ Նպատակը պակելն է բոլոր նրանց, ովքեր ոջրագործություն են որձել մարդի մեկ։ կարույցների մասին և գործողություններ հարվել են և այդ գործողությունների մի մասին մասին ապեն տեղեկացված էտ մի մյուս մասերի մասին ոստան ռաժերսության որոր ապրտեղեքան։ Վարճապետ նիկոլ պաշինյան նայցոր աշխատանքային այցով մեկնում է վրանսիա որակարքի համաձայն այցոր պարիզում նացաղիքներ կդնի կոմիտասի արձանին, ապա նախատեսվում է հանդիպում հայ համայնքի հետ վրա� Մեկնարկում է Վարջոպետ նիկոլ պաշինյանի այց վրանսյա այն երկորյա է, վրանսյայի նախագա է Մանուել Մակրոնի հրավերով, երկու երկրների առաջնորդները հանդիպել էին առաջին անգամ բրյուսելում, նատոյի գագատնաժողովին Վրանսյայի ղեկավարը կլինի Հայաստանում։ Այսօր Վարճապետ նիկոլ պաշինյանը պարիզի կենտրոնում վեր խոյացող կոմիտասի հուշարձանի մոտ ծախկեպսակը տեղադրի, ապա նաև հայ համայնքի ներկայացությությությությությությությությ համարվում է Հայաստանի բարեկամ պետություն, Վրանսյան թե օրեն կով թե բանաձևով ճանաչել է հայուս ծեղասպանությունը, անգամ դրա ժղթումը կրիականացնելու որինագից կար այնսական սամանադրական դատարանը հետ ուղարկեց։ Այլ թեմաների անդրադարնան գործար արպատգամավոր Սանվեր ալեկսանյան նայսոր կրկին պնդել է, թե թիկ նազոր չունի հրաժարվելով պատասխանել հարցին, թե այդ դեպքում ոստիկանությունը ինչպես է իր թիկ նազորին � Ես ձեր հարցեր ինչ եմ պատասխանում, 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 ոչ ունինականություն ես անդվում, ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, ոչ մի հարցի ես չեմ պատասխանում, ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, Ես ասեցի, որ ոչ մի հացի չեմ պատասխանում, ինչ ես զում։ Ես է չեմ պատասխանում։ 
ել եմ ասում չունեմ ել եմ ասում որ չունեմ ազիս ոստիկանության հայտարարություն ինչ տվել է կարդացել է ինչ է գզում Եվ տեղեկացնենք, որ Հուսաստանին նախագա Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այս կկատարի Հայաստան այս մասին իզվեստիա պարբերականին հայտնել է գրեմլի խոսնակ դմիտրի պեսքովը, հավելելով, որ այցի ճշգրիտ ճանկետները դեր Սելի հերուսադիտողներ այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը նոր տեղեկատվության բողղի եթերում կահանդիպենք ժամը 17-ին, մինչ այդ ժամը։